हेलो एवरीवन वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव क्रैक कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत है तो डीसी मशीन के ये मेरा सेकेंड वीडियो है पार्ट टू है ये वीडियो का पार्ट वन मैं बहुत पहले ही अपलोड कर चुका हूँ तो तबीयत ख़राब होने के वजह से कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ तो इसके लिए सॉरी गाइस तो अभी से मैं कंटिन्यूस वीडियो दूंगा आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा तो ए सी जेई में बहुत बार आ चुके क्वेश्चंस प्रीवियसली मैंने अपलोड किया और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूँ तो चलिए डिस्कस कर लेते हम किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बन, बन सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आप नोट डाउन कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है सो गाइज और फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉम्युलेटिव कंपाउंडेड डिसी जनरेटर इज सप्लाइंग ट्वेंटी एम्पियर एट टू हंड्रेड वोल्ट नाउ इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किट एट द टर्मिनल वोल्टेज तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉम्युलेटिव कंपाउंड डिसी जनरेटर इज सप्लाइंग ट्वेंटी एम्पियर एट टू हंड्रेड वोल्ट अब अगर हम इसके सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा विल रिमेन अनऑल्टर्ड एट टू हंड्रेड वोल्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा टू हंड्रेड वोल्ट ही रहेगा विल राइज टू टू ट्वेंटी वोल्ट विल शूट अप टू वेरी हाई वैल्यू विल बिकम लेस देन टू हंड्रेड वोल्ट तो इसका आंसर होगा विल बिकम लेस देन टू हंड्रेड वोल्ट अब ये क्यों होगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं सो द सीरीज फील्ड ऑफ कॉम्युनेटिव कम्पोर्ट जनरेटर इज नाउ शॉर्ट सर्किटेड द रिजल्ट इन फ्लक्स ऑफ कॉम्युनेटिव कम्पोर्ट जनरेटर इज इक्वल टू शांड फील्ड फ्लक्स प्लस सीरीज फील्ड फ्लक्स तो नाउ सीरीज फील्ड फ्लक्स इज बिकम जीरो बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किटेड सो रिजल्ट इन फ्लक्स इज रिड्यूस तो अब रिज अब हमारा टर्मिनल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू जनरेटेड ई एम एफ एंड जनरेटेड ई एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फ्लक्स तो रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो रहा है तो ई एम एफ जनरेशन भी कम होगा और ई एम एफ जनरेशन कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी कम होगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो इससे हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज भी कम लेस देन टू हंड्रेड वोल्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक ट्रेन एम्प्लॉइंग ए डी सी सीरीज मोटर इज रनिंग एट ए फिक्स स्पीड When a sudden slight drop in the mains voltage occurs, does this would result in? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो डी सी सीरीज मोटर एम्प्लॉइंग है एक फिक्सड स्पीड में रन कर रहा है तो अगर सडनली हमारा मेन वोल्टेज में ड्रॉप आ जाएगा तो क्या होगा रिजल्ट क्या होगा तो ऑप्शन आर ड्रॉप इन स्पीड एंड राइज इन करेंट राइज इन स्पीड एंड ड्रॉप इन करेंट राइज इन स्पीड एंड राइज इन करेंट ड्रॉप इन स्पीड विथ करेंट अनऑल्टर्ड तो इसका आंसर होगा ड्रॉप इन स्पीड विथ करेंट अनऑल्टर्ड अब एक क्यों होगा चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं सो गाइस एज वी नो सीरीज मोटर में टॉर्क आर्मेचर करेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं तो वोल्टेज में स्लाइड ड्रॉप होने के बाद भी सीरीज मोटर एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रिक ट्रेन रनिंग कंडीशन में कॉन्स्टेंट ड्रॉप मेंटेन करती है सो आर्मेचर करेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्योंकि टॉर्क हमारा टॉर्क वेरिजियस आर्मेचर करेंट स्क्वायर सो पर मेन वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से बैक ये में प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि बैक ये में भी प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वोल्टेज सो हमारा स्पीड भी कम हो जाएगा क्योंकि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ये में सो हमारा आंसर होगा डी स्पीड ड्रॉप हो जाएगा पर करंट अनऑल्टर्ड रहेगा सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेयर ऑफ सिमिलर डिसीशन जनरेटर्स ऑपरेटेड इन पैरल एंड सप्लाइंग ए कॉमन लोड इट इज रिक्वायर टू स्विच ऑफ मशीन नंबर वन एंड एलो मशीन नंबर टू टू सप्लाई द एंटायर लोड द फॉलोइंग ऑपरेशन आर टू बी यूज टू अचीव दिस तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो डिसीशन जनरेटर्स पैरल ऑपरेट हो रहा है और एक कॉमन लोड को सप्लाई कर रहा है तो अब हम लोग को क्या करना होगा मशीन नंबर वन को बंद करके मशीन नंबर टू को एंटायर लोड को सप्लाई करने के लिए यूज करना होगा तो इस ऑपरेशन को करने के लिए जो प्रोसेस हम लोगों को करना होगा वो ऑप्शन में दिए गए हैं और हम लोगों को इस ऑप्शन को कारण कारेक्ट सिक्वेंस सिक्वेंस में बताना होगा तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो द ऑप्शन आर स्विच ऑफ द मेन स्विच ऑफ द मशीन नंबर वन Reduce the field current of machine number one. Increase the field current of machine number two. Ensure that machine number one just floats. So, our options are A, B, C, D. And these options are sequence given. So, we have to tell you what the correct sequence is. So, we will see the answer. So, our answer is D. Three, two, four, one. So, first, we will increase the field current of machine number two. Then, we will reduce the field current of machine number one. Then, we will reduce the field current of machine number one. Then, we will ensure that machine number one just floats. And at the end, we will switch the switch machine number one to switch the switch up. So, this was our procedure. So, guys, the next question is, in a decision generator working on load, the brushes are moved forward in the direction of rotation. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिटेशन विल तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिसी जनरेट एक डिसीशन जनरेटर है जो कि लोड में वर्क कर रहा है तो अब हम 
इसके ब्रास को फॉरवर्डली मूव करेंगे इसके डायरेक्शन और रोटेशन के तो इसके वजह से कॉम्बोटेशन में क्या असर होगा तो ऑप्शन बोल रहा है कि इम्प्रूव बट टर्मिनल वोल्टेज इट फॉल ओर्सन एंड टर्मिनल वोल्टेज इट फॉल इम्प्रूव एंड टर्मिनल वोल्टेज इट राइज ओर्सन एंड टर्मिनल वोल्टेज विल राइज तो हमारा आंसर होगा इम्प्रूव बट टर्मिनल वोल्टेज विल फॉल अब ये क्यों होगा चलिए ये हम डिस्कस कर लेते हैं तो क्योंकि ब्रशेज आर शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेनरेटर रोटर रोटेशन एज मैंशन इन द क्वेश्चन इसके वजह से हर एक पोल में फ्लक्स के एवरेज वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डी मैगनेटाइजिंग टर्न इंक्रीज हो रहा है अब हर पोल में फ्लक्स के एवरेज वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से क्रॉस मैगनेटाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा मशीन के अब फ्लक्स रिड्यूस होगा तो जेनरेटेड ई भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ई इज़ प्रोपोर्शनल टू फाइव अब ई एम रिड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा यानी टर्मिनल वोल्टेज फॉल करेगा तो अब फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो एल भी हमारा रिड्यूस होगा क्योंकि एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई मीनिंग एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव तो हमें पता है कि कॉम्पिटिशन में कॉयल आर एल सर्किट फॉर्म करता है और हमारा टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू एल बाई आर अब हमारा एल डिक्रीज हो रहा है तो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट भी डिक्रीज होगा तो अब टाइम कॉन्स्टेंट रिड्यूस हो रहा है तो कॉम्पिटिशन प्रोसेस स्पीडअप होगा यानी कॉम्पिटिशन प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा टर्मिनल वोल्टेज विल फॉल एंड कॉम्पिटिशन प्रोसेस विल इम्प्रूव सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए टू थर्टी फोल्ड डी सी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू ए टू थर्टी फोल्ड ए सी सप्लाई यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टू थर्टी फोल्ड डी सी सीरीज मोटर को एक टू थर्टी फोल्ड ए सी सप्लाई में कनेक्टेड किया गया है तो क्या होगा तो ऑप्शन बोल रहा है कि द मोटर विल वाइब्रेट वायलेंटली द मोटर विल रन विथ लेस एफिशियंस एंड मोर स्पार्किंग द मोटर विल नॉट रन द फ्यूज विल भी ब्लोन तो हमारा आंसर होगा द मोटर विल रन विथ लेस एफिशियंस एंड मोर स्पार्किंग अब एक क्यों होगा ये डिस्कस कर लेते हैं हम तो हम लोगों को पता है कि डीसी सीरीज मोटर के टॉर्क आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो अब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है यानी इसके वजह से एसी सप्लाई में हम कनेक्ट करेंगे तो फिर अगर करंट के वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में ही वैल्यू मिलेगा और इसके वजह से यूनिडेक्शनल टॉर्क अचीव हो पाएगा और सीरीज मोटर रन कर पाएगा पर ए सप्लाई के वजह से आर्मेचर में इंडक्टेंस ज़्यादा होगा और कॉम्पिटेशन प्रोसेस पोर हो जाएगा और स्पार्किंग भी ज़्यादा होगा और ए सप्लाई में हमारा आयरन लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन होगा बी द मोटर विल रन बट लेस एफिशिएंसी और मोर स्पार्किंग विथ ऑकर नेक्स्ट इज ए डिसीशन मोटर हैविंग अनसेचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट रन एट वन थाउजेंड आर पी रेटेड वोल्टेज इफ द एप्लाइड वोल्टेज इज हाफ ऑफ द रेटेड वोल्टेज द मोटर विल रन एट तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि डिसीशन मोटर हमारा एक डी मोटर है जो कि 1000 थाउजेंड में रन कर रहा है रेटेड वोल्टेज में अब अगर हम एप्लाइड वोल्टेज को उस रेटेड वोल्टेज के हाफ कर देंगे तो स्पीड में क्या असर होगा तो ऑप्शंस आर 2000 थाउजेंड आर पी एम वन थाउजेंड आर और 5000 थाउजेंड और एक कंडीशन दिया गया है कि मैग्नेटिक सर्किट इज अनसेचुरेटेड तो हम लोगों को पता है कि डी मोटर के स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ई बी वाई फाई और ई बी एंड फाई बोथ आर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज सिंस ड्यूरिंग अनसेचुरेटेड कंडीशन यानी अनसेचुरेटेड कंडीशन में फाइव इज नॉट कांस्टेंट तो अब हमारा अप्लाइड वोल्टेज को हाफ किया गया है तो ई बी एंड फाइव दोनों ही हमारा हाफ हो जाएगा और दोनों ही हाफ होने की वजह से मोटर के स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एन इज पोर्सनल टू ई बी वाई फाइव और अगर अगर दोनों ही हाफ हो जाएगा तो वैल्यू हमारा सेम ही रहेगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी वन थाउजेंड तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लिस्ट दिए गए हैं और फर्स्ट लिस्ट में है कुछ टेस्ट के नाम और सेकंड लिस्ट में है उस टेस्ट को हम किस लिए कॉन्डक्ट करते हैं वो तो पहले है वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट हॉपकिंस टेस्ट साबर टेस्ट रिटार्डेशन टेस्ट तो लिस्ट में है एफिशिएंसी सेपरेशन ऑफ आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज ओपन एंड शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉयल ऑन टेम्परेचर राइज तो हम लोगों को मैच करना होगा कि कौन सा टेस्ट हम किस लिए करते हैं तो चलिए हम आंसर देखते हैं क्या है सो so, और आंसर इज वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट इज फॉर ओपन एंड शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर कॉयल हॉपकिसन टेस्ट इज फॉर टेम्परेचर राइज स्वयनबर्न टेस्ट इज फॉर एफिशिएंसी एंड रिटार्डेशन टेस्ट इज फॉर सेपरेशन ऑफ आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस एक क्वेश्चन में फोर क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को सेपरेटली पूछा जा सकता है तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डी सी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स बाई तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डी सी
by interchanging both A and B. So as we all know that torque developed in a DC motor, DC series motor is proportional to phi into IA. Or, अगर हम field terminal और armature terminal इन दोनों में से कोई किसी को भी हम interchange करेंगे तो हमारा reverse डायरेक्शन में रोटेशन मिलेगा यानी हमारा टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी बाय इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल और अगर हम सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा सप्लाई टर्मिनल को चेंज करेंगे तो phi एंड आई दोनों ही हमारा रिवर्स हो जाएगा और इसके वजह से डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं नजर आएगा यानी डायरेक्शन हमारा रिवर्स नहीं हो पाएगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट और एक चीज ध्यान रखिएगा कि फील्ड टर्मिनल एंड आर्मेचर टर्मिनल अगर इस दोनों को ही हम एक साथ रिवर्स करेंगे तो हमारा डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा इन दोनों में से किसी एक को हम हमको हम लोगों को रिवर्स करना है यानी दोनों को एक साथ नहीं एक साथ करेंगे तो हमारा डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डामिक ऑयल्स इन डी मशीन आर यूजफुल टू तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डी मशीन में डामिक ऑयल का यूज किस लिए होता है एंड ऑप्शन आर Increase the efficiency, improve the commutation, reduce the cost of machine, maintain mechanical balance of armature. So, DC machine में dummy coil का use होता है to get good mechanical balance for rotor. Actually, wave winding में जब भी हम wave winding करते हैं तब कुछ unused slot रह जाता है every time. और उस unused slot में हम dummy coil use करता है. तो dummy coil is exactly same as actual coil. फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका end cut होता है और insulated होता है tape से. तो डामिकॉल हम किस लिए यूज़ करते हैं कि उस अनयूज स्लॉट में आ, हम डामिकॉल को यूज़ करते हैं इसके वजह से आर्मेचर का मैकेनिकल बैलेंस मेंटेन रहता है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट सो नेक्स्ट इज फॉर ए कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंसर्टिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट ऑफ ए डी शार्ट मोटर ऑन इट स्पीड एंड टॉर्क तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट सप्लाई वोल्टेज इस कंडीशन में अगर हम डी सी मोटर के फील्ड सर्किट में एक सीरीज रजिस्टेंस एड करेंगे तो इसके स्पीड एंड टॉर्क में क्या असर पड़ेगा तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शंस आर स्पीड विल डिक्रीज एंड टॉर्क विल डिक्रीज स्पीड विल इंक्रीज एंड टॉर्क विल इंक्रीज स्पीड विल इंक्रीज एंड टॉर्क विल डिक्रीज स्पीड विल डिक्रीज एंड टॉर्क विल इंक्रीज तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एड करने की वजह से हमारा फील्ड करेंट आई वो रिड्यूस करेगा क्योंकि फील्ड करेंट इज इक्वल टू वी जो कि कॉन्स्टेंट है वाई आर एफ प्लस आर ई तो फील्ड करेंट रिड्यूस होने की वजह से हमारा फ्लाक्स भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि फील्ड करेंट इज प्रोफेशनल टू फ्लाक्स तो अब फ्लाक्स अब हमारा जो स्पीड है स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा क्योंकि हमारा फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और इसके वजह से टॉर्क हमारा रिड्यूस होगा यानी स्पीड विल इंक्रीज एंड टॉर्क विल डिक्रीज ऑप्शन सी इज करेक्ट तो गाइज आज इतना ही आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेलाइकन and also share with your friends and like it thank you